Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai Bentuk tak tentu dan integral tak wajar Kalian bisa cek di buku PDF Kursel Halaman 432 Nah materi pertemuan kelima Adalah mempelajari 8.1 yaitu bentuk tak tentu dan dali lobital. 8.2 integral tak wajar jenis 1 dan 2. Dan yang ketiga yaitu kaitan integral tak wajar dengan fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi statistika. Nah ini sudah saya tuliskan. Kalian bisa cek di uh, page 432 di buku pulsa. Yang pertama, bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Jadi sesuai dengan teorema A, aturan L'Hopital untuk bentuk jenis 0 per 0. Andaikan limit fx untuk x mendekati u adalah limit x mendekati u sama dengan 0. Jadi ketika ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g yang sama-sama didekati dengan limit x mendekati u sama dengan 0, maka Limit X mendekati U untuk turunan pertama FE dibagi dengan turunan pertama GX itu ada. Nah, baik dalam pengertian terhingga ataupun tak terhingga. Yakni, jika limit ini adalah suatu bilangan minta hingga atau plus tak hingga, maka limit X menuju U F per GX sama dengan limit X menuju ke U turunan pertama FE dibagi dengan turunan pertama GX. Contohnya seperti apa? Carilah limit X menuju ketiga X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Nah, di sini kalau kita masukkan nilai 3, 3 kuadrat 9 min 9 adalah 0. Kemudian dibagi dengan X kuadrat 3 kuadrat 9 min 3. Berarti dia e, min 6 di plus 6 dikurangi 6 dia adalah 0 maka bentuknya menjadi 0 per 0 sehingga ketika bentuknya 0 per 0 maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital yaitu kita aplikasikan kita cari turunan pertamanya sehingga dari bentuk awal ini kita cari turunan pertama untuk masing-masing fungsi jadi kalau misalkan ada pembilang dan penyebut maka diturunkan pembilangnya yaitu fx nya dan diturunkan pertama untuk penyebutnya yaitu gx nya sehingga turunannya menjadi ya 2x 2x per Nah, di sini 2x-1. Kemudian kita masukkan lagi nilainya x sama dengan 3, sehingga 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6, 1, 5. Nah, hasilnya ternyata 6 per 5 atau menjadi ada. Jadi, yang awalnya 0 per 0 karena didekati dengan aturan L'Hopital atau mendapatkan e, penyelesaian dengan turunan pertamanya, maka hasilnya menjadi ada, yaitu 6 per 5. Nah, untuk soal yang kedua, e, limit x menuju 2 dari kanan. Jadi limit X kuadrat plus 3 X min 10 per X kuadrat min 4 X plus 4. Jika kita masukkan angka 2, jadi ini 2 kuadrat, yaitu 4 ditambah ini 4 ditambah dengan 6 min 10, maka hasilnya adalah 0. Kemudian X kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2, 8 minus 8 plus 4, berarti min 4 plus 4 hasilnya adalah 0, sehingga bentuknya yaitu 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka kita bisa aplikasikan aturan L'Hopital jenis 0 per 0. Sehingga kita turunkan Fx dan Gx-nya. Untuk penyebutnya atau Fx, turunan pertamanya menjadi 2x plus 3 per turunan kedua. Turunan penyebutnya menjadi 2x min 4. Nah, di sini karena kita mendapatkan hasil 2 kali 2, 4 plus 3, yaitu 7 ya. 7 karena ini adalah 2 dari kanan, 2 plus, maka dia memiliki nilai ada, yaitu tak hingga per tak hingga. Sehingga dia adalah divergen. 
Contoh kedua, bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Kita terapkan untuk contoh trigonometri. Carilah limit X menuju 0, tangan 2 X per len 1 plus X. Nah, kalau kita masukkan nilai 0, tangan 2 kali 0 adalah 0, dibagi dengan len 1 plus 0 adalah 0, sehingga bentuknya 0 per 0. Nah, karena sesuai dengan teorema dari Lopital untuk jenis 0 per 0, maka kita bisa terapkan. E, turunan pertama untuk fx dan turunan pertama untuk gx. Turunan 2 tangan 2x adalah sekan kuadrat. Sekan kuadrat x 2 sekan kuadrat 2x per turunan dari len adalah 1/1 x. Nah, kita cari nilainya, kita masukkan angka x sama dengan 0, maka 2 kali sekan kuadrat kali 2x 2 kali 0 adalah 2 karena sekan kuadrat 0 adalah 1, 2 kali 1 menjadi 2 per 1 per 1 plus 0 nah hasilnya 1 kemudian untuk contoh selanjutnya carilah limit X menuju ke 0 sin X min X per X pangkat 3 nah kita coba cek sin 0 min 0 per 0 pangkat 3 hasilnya adalah 0 per 0 nah kita coba selesaikan dengan dari L'Hopital kita turunkan pertama, nah L1. L1 menunjukkan adalah e, penggunaan L'Hopital yang pertama. Turunan daripada sin X adalah cos X, turunan X adalah 1. Kemudian 3 X pangkat 3 menjadi 3 X kuadrat. Nah, kita masukkan cos 0 per min 1 per 3 kali 0, bentuknya masih 0 per 0. Sehingga kita terapkan lagi L'Hopital yang kedua. Nah, kita pun Tulis di sini, L'Hopital kedua. Kita turunkan lagi. Turunan daripada cos X adalah min sin X. Turunan 3 X kuadrat adalah, adalah 6 X. Nah, kita cek lagi. Hasilnya, eh, apakah ada atau tidak ada. 0, min sin 0 adalah 0. Dibagi dengan 6 kali 0 adalah 0. Jadi, eh, masih bentuk 0 per 0. Sehingga kita... Kalau kita kan yang ketiga, limit X menuju ke 0 untuk turunan min sin X adalah min cos X. Nah, turunan dari 6 X adalah 6. Sehingga min cos X dikalikan 0 adalah hasilnya adalah min 1 dan penyebutnya 6. Sehingga hasilnya menjadi ada yaitu seper 6. Nah, sekarang kita coba analisis. Kalau misalkan saya punya soal Limit X menuju 0, 1 min cos X per X kuadrat plus 3 X. Nah, ini adalah hasilnya kalau misalkan kita masukkan angkanya 0, 1 min cos 0 adalah 1, hasilnya 0, 1 min 1, 0. Dibagi dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0 berarti 0, 0 per 0. Nah, kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Nah, 1 min cos X per X kuadrat plus 3 X kita turunkan. Nah, untuk 1 berarti dia hilang, kemudian min cos x kita turunkan menjadi sin x, nah untuk ini menjadi penyebutnya menjadi 2x plus 3 nah di sini kalau kita cek sin 0 sin x atau sin 0 adalah 0 dibagi dengan 2 kali 0 plus 3 berarti adalah per 3 nah sebenarnya hasil ini menunjukkan dia hasilnya 0 atau ada jadi sebenarnya kok misalkan kita tidak cek satu persatu kemudian kita serta-merta melopitalkan lagi untuk tahap kedua setelah mendapatkan hasil ini nah telah dilopitalkan menjadi uh, turunan daripada sin x cos x turunan 2 x plus 3 adalah 2 dan hasilnya cos 0 adalah 1 terus ter menjadi hasilnya adalah setengah pada akhirnya itu menjadi salah atau e, malah keliru karena yang benar adalah e, kita menggunakan L'Hopital itu bukan sampai pada e, pembil, penyebutnya itu e, menjadi suatu konstanta tetapi sampai kita menemukan hasil limit itu ada nah karena sampai sini 0 per 3 itu ada maka yang betul hasilnya adalah 0 bukan setengah Kemudian kita belajar untuk bentuk tak tentu jenis lain, yaitu tak hingga per tak hingga. Kita juga bisa menggunakan aturan L'Hopital ketika menemui bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, masuk ke contoh soal. Carilah limit X menuju tak hingga, X per eksponensial 
pangkat x. Nah, ini berarti tak hingga per tak hingga. Karena eksponensial pangkat tak hingga adalah tak hingga. Nah, baik x maupun eksponensial x menuju tak hingga ketika x adalah tak hingga. Karena itu kita gunakan aturan L'Hopital. Nah, berarti kita turunkan. Turunan terhadap x adalah 1. Turunan terhadap e, x adalah e, x itu sendiri. Sehingga, seper e, x untuk x e, 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga yang awalnya e, hasilnya tak hingga per tak hingga menjadi hasilnya ada yaitu 0. Selanjutnya kita coba untuk yang contoh kedua. Perlihatkan bahwa jika ada sembarang bilangan real positif untuk kasus ini itu adalah 0. Jadi kalian diminta untuk membuktikan bahwa hasil limit x menuju tak hingga x pangkat a per eksponensial pangkat x sama dengan 0. Nah, kita misalkan bahwa a itu sembarang bilangan. Di sini saya misalkan 2,5. Nah, kita cek x pangkat 2,5 berarti tak hingga pangkat 2,5 adalah E, tak hingga dibagi dengan eksponensial pangkat tak hingga e, adalah tak hingga karena tak hingga per tak hingga maka kita gunakan L'Hopital 1 nah kita turunkan menjadi 2,5 X pangkat 1,5 per eksponensial X kita cek lagi e, tak hingga berarti dia masih tak hingga per tak hingga nah kita L'Hopital kan yang kedua 2,5 kali 1,5 X pangkat 0,5 per eksponensial X Nah, hasilnya juga masih tak hingga per tak hingga. Nah, kita lopitalkan yang ketiga. 2,5, 1,5, 0,5. Nah, di sini X pangkat 0,5 min 1. Sehingga hasilnya adalah X pangkat e, min 0,5. Nah, karena e, pembilang mengandung pangkat minus, maka kita e, bawa menjadi penyebut. Sehingga di sini X pangkat 0,5 eksponensial X. Nah, kita cek berarti di sini nilainya ada misalkan a atau bilangan positif ya. Perkalian 2 setengah, 1 setengah dan 0,5 adalah sesuatu yang kita nyatakan dalam a dibagi dengan x pangkat 0,5 atau tak hingga pangkat 0,5, tak hingga dikalikan tak hingga. Sehingga di sini hasilnya adalah tak hingga. A per tak hingga adalah 0. Sehingga yang awalnya eh, tak hingga per tak hingga hasilnya menjadi konvergen yaitu ada dan hasilnya 0. Nah, sekarang contoh nomor 3. Perlihatkan bahwa jika A adalah sembarang bilangan real positif, limit X menuju tak hingga, len X per X pangkat A sama dengan 0. Nah, di sini kita cek, uh, len tak hingga adalah tak hingga, dan uh, X pangkat tak hingga, tak hingga pangkat uh, A adalah tak hingga. Nah, karena tak hingga per tak hingga, kita gunakan L'Hopital 1, atau uh, L'Hopital yang pertama. Nah, turunan daripada ln x adalah seper x. Nah, kemudian untuk x pangkat a adalah a x pangkat a min 1. Nah, di sini bisa kita rubah bentuk karena dia adalah x pangkat 1 ya. E, kita bawa ke bawah. Sehingga x min 1 ditambah x e, plus 1 maka sisanya menjadi a x pangkat a. Nah, di sini kita masukkan tak hingganya a e, kali tak hingga pangkat a adalah tak hingga sehingga hasilnya adalah 1 per tak hingga 1 per tak hingga adalah 0 sehingga dia hasilnya konvergen dengan nilai 0 ada bentuk lain yaitu 0 kali tak hingga atau e, beberapa bentuk misalkan tak hingga kali 0 dan seterusnya misalkan limit x menuju pi per 2 tangan x kali len sin x nah, karena Lensin x ini adalah 0, nah ini 0 dan tangan x untuk pi per 2 yaitu tangan 90 adalah tak hingga, maka bentuk ini adalah 0 kali tak hingga, atau tak hingga kali 0 sama saja. Maka kita dapat menulis dalam bentuk 0 per 0 dengan cara mengganti tangan x menjadi bentuk lain yaitu seper kotangan x. Sehingga tangan X dikalikan e, lensin X sama dengan lensin X dibagi kotangan X. Karena tan X menjadi seper kotangan. Sehingga di sini kita cek dulu. Len e, sin P per 2 dibagi dengan kotangan P per 2. Hasilnya adalah menjadi 0 per 0. Nah, 
maka kita bisa melakukan e, dalil lopital yang pertama atau diturunkan sehingga di sini turunan daripada ln sin x adalah seper sin x turunan sin sendiri adalah cos x kotangan adalah diturunkan menjadi min cosecan kuadrat nah di sini kita bisa memanipulasi bentuk ini sehingga sinnya menjadi cos x per sin x kemudian cosecan kuadratnya kita rubah bentuk menjadi 1 per sin kuadrat x Nah, kalau seperti ini berarti kita jabarkan lin, e, limit cos x per sin x di sini limit cos x per sin x kemudian dikalikan dengan min e, sin kuadrat x per 1 nah, ini bisa kita coret menjadi e, limit e, min cos x ya, min cos x dikalikan dengan sin x nah limit min cos x min e, pi per 2 cos pi, min cos pi per 2 adalah 0 dan e, limit e, sorry sin sin pi per 2 atau sin 90 adalah 1 sehingga 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Jadi yang awalnya itu divergen atau tidak ada hasilnya menjadi ada yaitu 0. Ada contoh jenis lain misalkan tak hingga min tak hingga. Jadi misalkan pada contoh 5 ini limit x dari e, menuju 1 dari kanan x per x min 1 berarti 1 dari kanan per 1 min 1 adalah tak hingga dikurangi dengan 1 per ln x 1 per 1 tak hingga e, adalah tak hingga. Karena bentuknya tak hingga per tak hingga maka kita perlu untuk merubah bentuk menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga Karena ketika kita sudah mendapatkan bentuk 1 yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga maka nanti kita bisa menggunakan aturan L'Hopital Jadi aturan L'Hopital ini strik hanya bisa digunakan ketika bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga Nah, karena pecahan masih dalam bentuk minta hingga, e, tak hingga, minta hingga, maka harus kita bawa ke bentuk ini satu atau dua. Nah, kita telis, e, telisik di sini, berarti kita kalikan silang, sehingga limit x menuju satu dari kanan, x e, min satu kali len x, e, untuk pembilangnya x e, dikalikan len x min x e, plus satu, min x plus satu. Nah, di sini uh, kita cek dulu, uh, kita masukkan nilainya satu dari kanan. X dikalikan satu dari kanan, min satu dari kanan plus satu, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian, satu dari kanan min satu dikalikan dengan len satu dari kanan, hasilnya juga tak hingga. Karena memenuhi bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita bisa gunakan L'Hopital. Nah, L'Hopital berarti kita turunkan. Nah, ingat ini adalah e, bentuk turunan untuk U kali V. Nah, kalau U kali V berarti U aksen V plus U V aksen. Plus U V aksen. Nah, untuk U sama dengan X, V sama dengan ln X berarti di sini U-nya turunan terhadap U adalah 1 v-nya adalah len x berarti di sini len x kemudian uh, u v aksen u nya adalah x v aksen adalah seper x nah sehingga kita dapatkan hasil turunan u u v di sini x len x itu adalah x kali seper x plus len x nah untuk min satu ini min x ini diturunkan terhadap uh, diturunkan terhadap x menjadi hasilnya min satu kalau konstanta berarti dia hasilnya hilang. Kemudian untuk penyebutnya, x-1 kali len x sama ya. Berarti kan dia u kali v. u, v, u adalah x-1 dan v-nya len x. Maka hasilnya uh, u aksen v. Berarti uh, x diturunkan menjadi 1. 1 dikali len x berarti ini len x. Ditambah dengan u v aksen. u x-1 v aksen adalah seper x. Nah ini. Nah, kemudian sehingga kita dapatkan X dikali seper X adalah e, 1. 1 plus len X min 1. Nah, ini 1 min 1 sehingga pem, pembilangnya sisanya tinggal e, X len X. Kemudian X min 1 plus X len X. 
Nah, ini kita cek karena hasilnya X kali ln X, 1 dari kanan dikali ln 1 dari kanan adalah tak hingga. Dan e, 1 dikurangi 1 plus 1 dari kanan dan X adalah tak hingga. Karena bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita lopitalkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, ini dengan cara yang sama, UV ya, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1 plus ln X dibagi dengan 2 plus ln X. Nah, ln X ini adalah e, karena tak hingga ya, 1 plus tak hingga, 2 plus tak hingga, maka hasilnya adalah e, setengah. Nah, bentuk lainnya. E, mungkin kita akan menemui bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, di sini saya misalkan contoh ke-6, carilah limit X menuju 0 dari kanan, X plus 1 potangan X. Nah, di sini kalau kita masukkan e, 0 pangkat e, 0 dari kanan, maka dia hasilnya adalah 1 pangkat tak hingga. Karena bentuknya masih satu pangkat tak hingga, maka kita harus buat menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga sehingga bisa digunakan aturan dari L'Hopital. Nah, saya misalkan Y sama dengan X plus 1 e, kotangan X. Maka bisa saya lenkan untuk membuat menjadi e, bentuk e, rasional. Len Y sama dengan kotangan X kali len X plus 1. Jadi e, pangkatnya menjadi konstanta potongan x kemudian e, x plus satunya adalah e, dijadi e, dikalikan dengan len karena di sini juga dikalikan dengan len jadi len len y ini juga dikalikan dengan len x plus satu Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa mendapatkan bentuk rasional. Nah, kotangan x ini adalah sepertangan Nah, di sini sepertangan, kemudian len X plus 1. Jadi, bentuknya menjadi len X plus 1 per tangan X. Kita coba masukkan untuk X 0 dari kanan. Sehingga e, len 1, dia hasilnya adalah 0. Dan tangan 0, hasilnya adalah 0. Maka, karena memenuhi bentuk 0 per 0, kita gunakan aturan L'Hopital. Nah, jadi kita turunkan yang pertama. Turunan dari len X plus 1 adalah seper X plus 1 dan turunan daripada tangan adalah sekan kuadrat X. Nah, kita bisa cek e, hasilnya e, 1 per 0 plus 1 adalah 1, sekan kuadrat untuk 0 adalah 1. Karena 1 per 1, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1. Nah, ingat yang kita dapatkan itu adalah masih len Y. Jadi, len Y itu adalah 1. Dan Y sama dengan 1 Nah untuk mendapatkan Y maka kita e, harus e, membuat menjadi bentuk eksponensial Jadi eksponensial pangkat len Y Y sama dengan eksponensial pangkat len Y Nah, karena fungsi fx eksponensial x adalah kontinu, maka limit y itu juga kontinu e, untuk x menuju 0. Dan e, limit eksponensial len y itu kontinu e, sehingga e, di sini kita keluarkan ya menjadi eksponensial limit len y. Nah, tadi kita sudah dapat hasil limit len y di sini adalah hasilnya 1 maka eksponensial 1 hasilnya adalah eksponensial sehingga kita dapatkan hasil yang awalnya bentuk 1 pangkat tak hingga menjadi mempunyai hasil yaitu eksponensial atau dia memiliki konvergen eh, dia konvergen dan hasilnya ada nah selanjutnya adalah integral tak wajar jadi integral tak wajar itu didefinisikan ketika kita punya integral dari a ke b E, namun bentuknya itu adalah salah satunya tak hingga atau keduanya tak hingga atau minta hingga. Nah, jadi bisa jadi dia batas bawahnya tak hingga, batas atasnya tak hingga atau keduanya adalah tak hingga. Sehingga dia dikatakan sebagai integral tak wajar atau improper integral. Nah, sekarang kita belajar integral tak wajar jenis 1. Nah, untuk yang jenis 1, 
Nah, integral tak wajar dengan batas tak hingga itu merupakan sebuah limit uh, dan keduanya itu tak hingga. Jadi misalkan uh, di sini digrafikan uh, dari 0 ke 1, maka uh, dia akan memiliki grafik seperti ini dari 0 ke 1. Kemudian kalau misalkan e, integral dari 0 ke 2, maka dia akan semakin luas. 0 ke 3 semakin, e, apa, semakin lebar, 0 sampai B semakin tinggi, dan 0 sampai e, tak hingga, maka dia akan e, mendekati eksponensial daripada seluruh permukaan. Nah, karena ini ber, berkaitan dengan luasan daerah, maka total dari integral dari 0 sampai tak hingga itu adalah sama dengan 1 karena di sini 1 min eksponensial pangkat min B dikurangi dengan B eksponensial pangkat min B maka dia hasilnya adalah 1 contoh untuk yang integral tak wajar jenis 1 itulah integral dari min tak hingga sampai 1 X pangkat eksponensial min X kuadrat DX Nah, di sini kita misalkan U sama dengan E kuadrat, min E kuadrat, maka DU sama dengan min 2 X DX. Nah, untuk e, integral, e, untuk batas yang tak hingga atau improper integral, definisinya adalah ketika dia batas bawahnya min tak hingga sampai sesuatu atau suatu ada nilainya, maka e, dia kita ganti menjadi dari A sampai e, sesuatu itu B. Nah, limitnya adalah uh, A tersebut, yaitu min tak hingga. Sedangkan ketika A sampai tak hingga, jadi B-nya yang tidak ada, maka B-nya yang kita gunakan sebagai uh, pendekatan limit sampai tak hingga, dan nilainya kita rubah batas atas bawahnya menjadi A ke B. Nah, di sini contohnya ya, karena dia min tak hingga sampai 1, maka kita gunakan uh, yang uh, pendekatan definisi pertama minta hingga sampai satu nilai b-nya ada yaitu satu tapi nilai a-nya tidak ada yaitu minta hingga sehingga x eksponensial min e kuadrat dx sama dengan hmm, nah di sini kita punya e, du-nya adalah min 2 x dx nah ini sudah ada x dx kurang min 2 sehingga kita kalikan dengan min setengah dan min dua maka dia akan tetap sesuai dengan soalnya ya kemudian eksponensial e kuadrat adalah eksponensial pangkat u nah karena sudah memenuhi bentuk nah kita bisa integralkan ini kan du ini du ini eksponensial pangkat u nah hasilnya adalah min setengah eksponensial eh, min e kuadrat eh, dari A sampai 1 Nah kita e, Masukkan Min setengah Eksponensial Pangkat e, min 1 Ditambah Dengan e, min setengah Ditambah dengan setengah Eksponensial min A kuadrat Nah karena ini pangkat e, Eksponensial pangkat Min tak hingga kuadrat Hasilnya adalah Uh, 0 maka kita bisa dapatkan hasil limitnya adalah min setengah eksponensial pangkat uh, min 1 atau kita tuliskan min setengah uh, min seper 2 eksponensial sehingga hasilnya adalah ada yaitu konvergen nah contoh 2 tentukan nilai integral dari 0 sampai tak hingga berarti dia merupakan integral yang jenis kedua karena b nya tidak ada yaitu b nya integral p nya tak hingga sehingga kita bisa tuliskan di sini e, limit e, b tak hingga 0 sampai b sin x dx nah integral daripada sin adalah min cos e kemudian kita masukkan e, nilainya e, limit b menuju tak hingga 1 e, min cos b nah 1 min cos b Nah, nilai ini, nilai integral ini, nilai limit ini itu ternyata tidak ada sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa integral ini 0 sampai tak hingga sin x dx itu adalah integral yang divergen atau tidak memiliki hasil. 
Nah, kemudian eh, ini adalah untuk integral tak wajar yang kedua limitnya itu adalah tak hingga. Jadi mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, seperti X. Nah, ketika kita menemui limit dari min tak hingga sampai tak hingga, maka kita penyelesaiannya adalah dengan memecahnya menjadi dua bagian. Jadi, mulai dari min tak hingga sampai 0, ditambah dengan 0 sampai tak hingga. Nah, ini berarti untuk soal ini menjadi e, dari 0 sampai B, e, nanti, e, dan juga dari e, A sampai 0. Nah, di sini, karena dia merupakan fungsi genap, maka kita selesaikan dulu yang 0 sampai B. Karena nanti kalau fungsi genap, dia akan memiliki nilai yang sama untuk hasil integralnya. Sehingga, seper 1 plus E kuadrat DX itu kita integralkan hasilnya adalah arkes tangan dari 0 sampai B. Nah, arkes tangan daripada B atau daripada tak hingga dari adalah pi per 2 dan arkes tangan daripada 0 adalah 0 sehingga hasilnya adalah pi per 2 nah tadi sudah saya katakan bahwa karena fungsi ini adalah fungsi genap maka e, kita bisa tambahkan e, hasil daripada integral satu sisi ditambah dengan sisi lainnya jadi pi per 2 ditambah dengan pi per 2 hasilnya adalah pi selanjutnya kita masuk ke integral Tak wajar yang jenis kedua. Jadi misalkan f kontinu pada interval setengah terbuka, yaitu mulai dari a sampai b. Nah setengah terbuka itu berarti yang ini tertutup dan yang b ini terbuka, maka kita bisa gunakan limit pendekatan untuk yang masih terbuka. Jadi kita gunakan pendekatan t b dari kiri. Karena kalau dari kanan itu tidak boleh ya batasnya hanya sampai b b dari kiri. Sehingga e, batasnya adalah dari A sampai T. A-nya itu kan fix, e, e, batas yang fix ya, batas yang sudah ditentukan nilainya yaitu sampai A. Nah, untuk T-nya masih terbuka. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga, maka inter, integral tersebut konvergen. Jika tidak, maka divergen. Jadi syaratnya kalau dia bisa dikatakan sebagai integral yang konvergen adalah nilai limitnya itu ada dan bukan tak hingga. Oke kita cek ya. Hitung integral tak wajar 0 sampai 2 dx per akar 4 min e kuadrat. Nah di sini e, karena bentuknya itu menyamai bentuk integrasi dasar yang ke-13 maka e, kita dapatkan hasilnya adalah e, sin inverse x per 2. Dari 0 sampai T. Nah, untuk batasnya, integralnya adalah dari 0 ke T. T didekati dari 2 dari kiri. Nah, ini kita masukkan e, 2 dari kiri, berarti arkesin e, 2 per 2, yaitu 1. Arkesin 1, dia adalah P per 2. Nah, hasilnya adalah P per 2. Nah, ini merupakan contoh integral tak wajar jenis kedua e, untuk contoh kedua dan contoh ketiga. Jadi, kita akan mengevaluasi kemungkinan 0 sampai 16 e, integral daripada seperakar e, seperakar pangkat 4 X dx. Nah, di sini kita rubah bentuk menjadi X pangkat seperempat. X pangkat seperempat dx e, karena... Dia dari 0, maka kita buat T 0 dari kanan. Nah, terus batas atasnya adalah 16. Hasil daripada integral X pangkat 1 4 adalah 4 per 3 X pangkat e, 3 per 4. Karena e, pangkatnya naik ya, menjadi plus 1. 1 menjadi 3 per 4. 4 per 3, X pangkat 3 per 4. Kemudian kita masukkan batas atasnya adalah 16, sehingga 16 pangkat 3 per 4, kali 4 per 3, hasilnya adalah 3, 2 per 3. Kemudian pangkat T-nya adalah tetap. Nah, kemudian kita masukkan limitnya, limit T menuju 0 dari kanan, 
0 pangkat e, sesuatu hasilnya adalah 0 sehingga hasil akhirnya adalah 32 per 3 jadi untuk penggunaan e, limit itu menyederhanakan penyelesaian kita dalam e, integral nah contoh ketiga ini kita juga diminta untuk mengevaluasi integral daripada super x dx 0 dari, dari 0 sampai 1 nah yang 0 yang kita jadikan sebagai batas t 0 dari kanan, t integral dari e, t sampai 1 super x dx nah limit t menuju 0 dari kanan, len x 1 sampai t e, nah kita masukkan hasilnya adalah min len t nah limit min len t itu atau min len 0 itu adalah tak hingga maka kita bisa katakan bahwa hasilnya itu adalah integral yang divergen karena hasilnya yaitu tak hingga kemudian integral yang terakhir yaitu jenis keempat yaitu integran pada uh, integran yang tak terhingga pada satu titik interior misalkan f continue pada selang tertutup a sampai b kecuali di c nah ini ya jadi dia punya batas a sampai b yang fix nilainya tetapi di satu titik c itu uh, tidak continue atau terputus jadi kalau di gambarnya ini terlihat ya dia mulai batasnya mulai dari 0 sampai 3 tetapi ternyata di c sama dengan 1 itu dia tidak continue atau nilainya tidak ada uh, maka Cara penyelesaiannya adalah integral A sampai B fx dx sama dengan A sampai C fx dx plus C sampai B fx dx. Nah, asalkan kedua integral di ruas kanan konvergen eh, ada, maka dia dikatakan cover konvergen. Jika tidak, maka integral tersebut dikatakan sebagai integral yang divergen. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. E, contohnya, integral 0 sampai 3 dx per x min 1 pangkat 2 per 3. Nah, dx per x min 1 pangkat 2 per 3 itu e, kita jabarkan sesuai dengan teoremanya dari A e, sampai C. Nah, ini di sini kenapa kita anggap bahwa C itu tidak kontinu? Karena ketika 1 min 1 pangkat 2 per 3 itu adalah 0. Jadi titik yang kemungkinan tidak kontinu itu adalah 1. Tapi untuk batas lainnya misalkan 0. 0 itu ada, kemudian 2 itu ada, dan seterusnya. Atau misalkan di sini batasnya sampai 3, 3 juga ada. Tapi ketika dia ada di 1, dia itu hasilnya eh, tidak ada. Nah, 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 3. Nah, kita tur kita integralkan. Ini ya. T dari 1 dari kanan dan integral yang kedua adalah S 1 1 dari kiri, kemudian S-nya 1 dari kanan. Nah, karena x 1 pangkat 2/3 hasil integralnya adalah 3 kali x 1 pangkat 1/3 0 sampai t ditambah dengan 3 kali x min 1 pangkat sepertiga eh, S sampai 3 nah kita keluarkan eh, konstantanya menjadi 3 kali T nya kita masukkan di sini ke dalam X menjadi T min 1 pangkat sepertiga kemudian 0 0 juga kita masukkan 0 min 1 pangkat sepertiga hasilnya adalah 1 Kemudian untuk e, S juga demikian, tiganya, konstantanya kita keluarkan. Limit e, S dari satu dari kiri adalah ya, 3 pangkat e, di sini, 3 min 1, 2 pangkat sepertiga. E, kemudian S-nya juga dimasukkan S min 1 pangkat sepertiga. Nah, kemudian e, limit e, T pendekatan satu dari kiri eh, di sini eh, menjadi nilainya adalah satu satu nol ya sehingga tiga kali satu hasilnya adalah tiga ditambah dengan 
3 dikali ini S dari S nya kita masukkan satu dari kanan 1 min 1 0 sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2, 3 kali 2 pangkat sepertiga nah sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah jumlahan daripada yang uh, integral 1 yaitu 3 dan integral yang kedua yaitu 3 kali 2 pangkat sepertiga yaitu 6,78 Nah, karena hasil daripada kedua integral ini adalah konvergen, maka kita eh, ada, maka kita nyatakan bahwa hasil integral ini adalah konvergen. Konvergen. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai review kira-kira eh, kita menggunakan integral-integral ini untuk apa sih di statistika? Yang pertama adalah kita menghitung fungsi kepadatan peluang atau probability distribution function. Jadi ingat bahwa suatu fungsi dikatakan memiliki probability distribution function ketika memenuhi tiga syarat. Yang pertama yaitu fx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua integral dari a sampai b fx dx sama dengan 1. Dan peluang untuk x lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B, itu sama dengan hasil integralnya, jadi peluangnya itu sama dengan hasil integralnya, untuk semua A, untuk interval A sampai B, maka dia dikatakan memiliki PDF, jadi fungsi itu dikatakan memiliki PDF. Nah, Kemampuan untuk menyelesaikan nomor 2 ini kita kita terapkan, kita pelajari di mata kuliah matematika 1 ini. Ada lagi ketika kita mencari min dan varian. Jadi yang pertama PDF, yang kedua adalah min dan varian. Jadi min itu adalah integral daripada min tak hingga sampai tak hingga, x kali fx. Dan varian adalah integral daripada x min mu kuadrat fx dx. Jadi kita gunakan integral untuk mendapatkan min dan varian di statistika. Nah ini uh, adalah uh, contoh, penerapan contoh di statistika. Uh, kalian bisa cek. Nah, penyelesaian untuk integral eksponensial. Nah, sehingga kita dapatkan termasuk nilai peluangnya. Nilai peluang juga dari integral. Dari suatu fungsi yang diketahui. Nah ini juga ketika kita mencari PDF distribusi normal dengan menggunakan perhitungan integral minta hingga sampai tak hingga fungsi PDF untuk normal. Sekian materi untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.